I'm going to go to do, going to see the female breast. See, this is very <clears throat> uh, famous topic, important topic about the uh, because uh, female personal of female is very very uh, prevalent in uh, all over the world. So it is very important that you understand its uh, anatomy. See here, here you see it's in a conical shape and it lies superficial to the fascia or the front of the chest wall. See this is pectoris major and it just lies on this, this is superficial fascia which lies on the front of the pectoris major. It has a base, this is the base where it is lies. It has apex okay and a tail which we call the axillary tail it basically extends from the second rib to the sixth rib this is the extent the second to the sixth rib and laterally medially from the sternum to the axilla laterally. It has it is not capsulated, only it is there is no muscles here. Muscle lie beyond it. You see here this is pectoris major on which it is lying. Okay. <coughs> so if we exceed extent in position it's very important. As you see and two third of its base lies on the pectoral. This is the pectoralis major. This is pectoralis major. Okay, this is just wall muscle. It lies on the in, uh, two third of its base lies on the pectoralis major muscle. Why it's inferior lateral? This one lies on the serratus interior and external oblique muscle. This is serratus interior. You can see these are lying on the this ribs into digitation into the ribs and here this is extra oblique muscle is cutting this so there is also a post superior lateral part which sends a process into the axilla called the axillary tail this, this, this is the superior lateral part and it is going inside this axilla which is called axillary tail or axillary process here you can see <coughs> this is a, it's a conical shape cone like nipple projected from the anti surface of the brain uh, breast sorry the nipple lies opposite the full center as we see here we count the ribs like this one two three four in the intercostal space, not on the rib, in the intercostal it lies opposite to the. If you see here, this is the fourth intercostal space and it lies in, at this uh, uh, in front of this, opposite to intercostal space, fourth intercostal space. And here, around 14 to 20 lactiferous ducts opens. Of all the lobules in the radial direction here like this. And here if you see this is a darkened area, we call it areola. It is dark pink brownish according to the race it differs. In some races it is pink, in some races brownish, but it is dark color. Okay, so it surrounds the nipple. See here. And it is actually a sacrament tissue of the nipple area are devoid of the hair. You cannot see for hair, they are opening lactiferous ducts, so there are no fat. But this whole tissue is made up of a fat, fatty tissues. But here, beneath it, there are no fatty tissues. 
<coughs> this is very important for you to understand that it is non-capsulated gland. What do you mean non-capsulated gland? It's like uh, apocrine gland, modified apocrine gland. So apocrine means it's secretion. It secretes milk. So a lot of glands are capsulated, but this gland is non-capsulated. It contains of so many lobes and lobules. You see here. Uh, it has inside it there's so many fatty tissues. Here you can see these are the fatty tissues. Fat. It's all embedded in fat. And here you can see there these tiny fibrous strands. Where tissues you can see these strands. It starts from here, skin, and lies it goes deep to the this one this is the fascia which lie in front of this pectoris major this is the fascia superficial fascia so it starts from here this strand to go here we call it the cooper's ligament <coughs> so from the deep fascia covering the muscle here lies a layer of loose areolar tissue here this one we call it the retromembry space. It is very important to understand this is the this is superficial fascia, this is the deep fascia. Okay, this is the retromembry space. What is the uh, importance of the retromembry space? You see, this allows this breast to move on the chest wall, otherwise, it will be, can be fixed to this chest wall. So, it allows this breast to move on the chest wall which we can do uh, if uh, there's a cancer cancer this retromembry space obliterated so you cannot move this breast in, uh, in, in uh, if there is a cancer but is there a normal you can move it so this retromembry space is very important for this and we do certain operations in which this we have to put something inside the retromembry space to cut down. Okay. <clears throat> the structure of a mammary gland, as you see, it is composed of 15 to 20 lobes. Here, here, in that you see here. This is the cooper's ligament. I'm telling you, start from the um, skin of the gland and it goes to the superficial fascia. This is cooper's gland. And inside this, this is a fat. And these are the lobules, nil secreting ducts. In this, it lies a lectoferous duct, this one. And it opens into onto the nipple. So this is the one, two, three, four. There are 15 to 20 lobules in the past. So lobes are lobules are separated by this interlobar, interlobar fibrous fatty scooper ligaments, you know, which actually uh, give it a shape of a uh, 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 lobule. Now the arterial supply. You see this is the uh, subclavian artery. Okay. This is the axillary artery. This one. From here you can see this is internal thoracic internal memory artery internal thoracic artery this is internal thoracic artery okay and with uh, actually this internal memory artery which we use in a bypass operation on the heart this internal memory artery uh, it is important that uh, you understand this is an artery. Sometimes they ask you a question, what is the importance of this internal memory artery? We actually, uh, hmm, this internal memory artery, we use in, as a bypass graft. In a, uh, uh, sometimes we do a bypass operation on the uh, uh, cardiac, uh, cardiac operations, we do the Bible surgery. We use this one. Okay, there's another one. 
this is also lateral thoracic artery you can see here it's also coming from this axillary artery it's from the third part of the second uh, artery and then these are some memory branch of the intercostal arteries here these are also coming from this this is really direct in this <clears throat> as you see uh, usually uh, in uh, this is a law that all arteries have uh, veiny committants you know, dead artery and the vein, uh, vein actually uh, comes with it okay uh, corresponding vein this is an artery and there's a corresponding vein so this call a circular vein spray as you can see we the circular vein plexus the base of the nipple here we call it uh, plexus of sepies okay and this uh, artery this vein uh, the drain ultimately into the axillary and then to the internal thoracic veins here also. Now the all important axillary lymph nodes. Why we um, uh, there's there's so much important this axillary lymph node because uh, when you do a surgery. If anything happens here, for example, there is a cancer here. This can goes into this uh, axillary lymph node, the drain. What happens? These are the drainage area. Okay, so it can goes into the axillary lymph nodes. There are certain uh, groups in which uh, this uh, these are draining. So, क्या होता है अगर यहाँ पे कोई भी कैंसर होगा तो वो इसमें चला जाएगा और फिर यहाँ से वो बॉडी के अंदर तो अगर ये क्यों इम्पोर्टेंट है एक तो इसके जरिए आप कैंसर को की स्टेजिंग कर सकते हैं किस स्टेज में है कैंसर ठीक है दूसरा सर्जरी भी इम्पोर्टेंट होती है और फिर आप उसे आउटकम भी कर सकते हैं कि ये बंदा उसको कहते हैं प्रोग्नोसिस अगर ये ज्यादा इन्वॉल्व हो इसके हिसाब से आप ये भी कह सकते हैं कि बंदा इतना सा इसकी जिंदगी है या ये इस तरीके से इसको कहते हैं प्रोग्नोसिस कि कितना अरसा है इसके पास है बंदे के पास ओके तो ये इसके लिए भी उसको कहते हैं टी एन एम ट्यूमर नोन एंड मेटेस्टिस वो मैं आपको जब मंडे को मांगेंगे जब हम पढ़ेंगे कार्सिंग ऑफ द ब्रेस्ट उसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या चीज है तो इसलिए आपको ये आने चाहिए बिकॉज दिस कैंसर इज ड्रेनिंग इन टू दिस ओके सो दे आर अरेंजिंग फाइव ग्रुप्स इन द एक्री फैट मोस्ट एंटीर वन विच इज हेयर इन द पेट्रोलिस Minor muscle here. This is petrous major. This petrous major along lateral thoracic vessels here. These lateral thoracic vessels are with the side. Like this, like this. Okay. And after that, there is a subscapular group called the posterior group, which lies on the posterior wall of the axilla here. This one. This is anterior and this is a posterior. Usually here. Okay. So along the यहाँ पे subscapular muscle होता है. Or with the corresponding vessel, subscapular vessel और उसकी ही vessel subscapular vessel यहाँ पे पड़ी होती है. तो एक यहाँ पे एक anterior और एक posterior. ये आपको इसके बाद इसके फिर चले जाए लेटरल ये है लेटरल ग्रुप इसको हम लाइन द लेटरल वॉल ऑफ एक्सिला यहाँ पे ही एक्सिलरी आर्टरी बिहार होती है एक्सिलरी आर्टरी के तीन पार्ट्स हैं ठीक है एक और जो पेट्रोस मायन है इसको तीन पार्ट में एक तो उससे जो पहले आ रहा है पेट्रोस मायन से पहले मेजर से पहले वो है फर्स्ट पार्ट उसके नीचे वाला सेकंड पार्ट और इससे बाहर जो थर्ड पार्ट है तो ये जो है 
लेट्रल यहाँ पे एक्सरी आर्ट की थर्ड पार्ट रिपोर्ट होता है यहाँ पे लेट्रल रूट फिर आते हैं ये तो आपको इजिली पल्पेट हो जाते हैं लेकिन ये थोड़े से डीप है <coughs> एक है सेंट्रल ग्रुप ठीक है ये वाला ठीक है ये लाया करता है एक्चुअली फैट एट द बेस ऑफ द एक्सरे यहाँ पे एक्सरे का बेस ही यहाँ पे थोड़ा सा आपको पल्पेट करने के लिए डीप जाना पड़ता है उसको ठीक है और एक सबसे जो है जो है एपिक्स में बिल्कुल ये जाके बहुत ही जाके अगर निजीले हो जाता है ये सबसे डिफिकल्ट होता है अप्रोच करना उसको इट लाइज एट द एपिक्स ऑफ द एक्जेला और सबसे इधर ये सुपरफिशियल है लेकिन ये दोनों डीप है ओके okay? अब ये क्या होता है कि ये सब क्लेविन ये जो लिम्फ जो भी तो यहाँ से कलेक्ट होता है ये सारा ड्रेन होता जाके सब क्लेवियन यहाँ पे वेसल्स पर होती है लिम्फ ट्रंक होते हैं लेफ्ट पे क्या होता है यहाँ यहाँ से इफरेंट इफरेंट मेजर को लेके जाते हैं लिम्फ नोड्स एपिकल ग्रुप पे अगर लेफ्ट वाला है तो वो ओपन होता है तो थेरासिक डक्ट आगे आप पढ़ेंगे एक थेरासिक डक्ट होती है जो कि स्टार्ट होती है फ्रॉम द एबडोमन और जाके यहाँ पे वो यहाँ से एबडोमन से भी लिम्फ लेके आती है उसमें ये लेफ्ट साइड पे उसमें ओपन होगा लेकिन राइट right साइड में जो ब्रेस्ट से आएगा वो होगा इन टू दिन में ये लेफ्ट पे थोरासिक में और राइट पे सेप्लेन में लेफ्ट जो दाखिल हो गया <coughs> अब इसकी आप देखें कि लिम्फ की मूवमेंट क्या है लिम्फेटिक ड्रेनेज की ये देखें ये ऐसे मूव कर रहा है अराउंड सेपी है यहाँ से एक्चुअली लिम्फ क्या है अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ द ब्लड ठीक है जब हाई प्रेशर से होता है तो उसमें से कुछ ब्लड जो होता है प्लाज्मा जो होता है वो निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस में आता है ठीक है अगर वो ना यहाँ से निकले तो इट कैन बी स्वेलिंग हो सकती है तो इसलिए ये उसको यहाँ से निकालते हैं तो, और इसके लिए उनकी मूवमेंट ऐसे है देखें रेडी डायरेक्ट है ऐसे भी है जैसे ये ग्रुप्स ऑफ मसल्स में ये देखें ये जो लेफ्ट नोड्स हैं ये उसको ऐसे कैरी करके फिर सब क्लेवन वेसल्स में ड्रेन हो रहा है यहाँ पे एक इस तरफ जा रहा है और एक मीडियली एक लेटरली और एक इस तरफ ठीक है ये पेट्रोल्स मेजर के डीप होती हैं सारी एक इस डायरेक्शन में डीप हो रहा है एक डायरेक्शन में डीप हो रहा है अब देखते हैं कि देखें ये जो ड्रेनेज आप क्यों पढ़ते हैं ताकि आपको पता चले कि एक एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट हो जाता है यूजुअली कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इन्वॉल्व करता है अपर आउटर कॉर्डेंट को ये वाला ये अपर आउटर कॉर्डेंट है ये इनर कॉर्डेंट है और ये लोअर कॉर्डेंट है ठीक है ये जो अपर ऑटो कॉर्डेंट है ये सेंडिफाइड ड्रेन करता है टू द एक्सिलरी लिम्फ पैसल और उसके बाद ये जाता है एपिकल ग्रुप ऑफ जो मैंने अभी आपको बताई थी उसके अंदर जाता है तो अगर आपको जाता है कि ये अगर कार्सिन अपर ऑटो कॉर्डेंट पर होता है तो कहाँ ड्रेन करेगा आप बताएंगे कि जी पेक्ट्रोल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट से होता हुआ और फिर एपिक्स में जाके करेगा और वहाँ से फिर सब अगर लेफ्ट पे है तो और राइट पे अगर है तो सप्लेमिन में ही मिल जाएगा दूसरा जो अब यहाँ पे आप देखें ये इंटरनल थोरेसिक है ये पैरा एक्सटर्नल लिम्फ नोट है ठीक है ना यहाँ का जो लिम्फ है वो यहाँ ड्रेन होता है इनर कॉर्डन ठीक है ना इसका भी यहाँ पे कुछ 75 परसेंट होगा 25 परसेंट होगा यहाँ होगा कोई यहाँ होगा ठीक है तो ये चेन बनाते हैं और दिस ये जो इंटरनल वाला है ये इनास्टोमोस करते हैं विद द करस्पॉन्डिंग ब्रेस्ट दूसरी साइड क्रॉस करते हैं 
जो कंटोलेटल साइड होगी उसमें भी ड्रेन हो जाएगा तो अगर इधर होगा तो हो सकता है कि ये क्रॉस करके कार्सिनोमा इधर भी चला जाए ठीक है दूसरा है फॉर लिम्फेटिक एनास्टोमोशन विद द लिम्फेटिक्स ऑफ द रेक्टस शीथ नीचे अच्छा यहाँ का जो लोअर कॉर्डन का है ये कैन गो इन टू द लीनियल बैग लीनियल बैग जगह है मिडल में अब डेमन में वो जगह है जहां पे आके सारे मसल आके मिलते हैं उस सब डायफ्रोमेटिक डायफ्रोम एक पर्दा है जो कि थॉरेक्स जस्ट रॉल और एबडमन के बीच में है उसकी भी लिम्फेटिक्स में जाके ड्रेन हो रहा होता है ये तो दिस इज एक्चुअली कि अगर कैंसर हो क्यों है कि कैंसर हर तरफ फैल सकता है लेकिन ज्यादा सेंटफाइव परसेंट इसमें जाएगा <coughs> अब ये क्योंकि एक बहुत ही कॉमन सर्जिकल कंडीशन है कर और सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करती है अपर आउटर कॉर्डन को अपर डेटर आउटर कॉर्डन को तो अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहेंगे और अदर ब्रेस्ट में भी जा सकता है बिकॉज ऑफ दोटिंग इंटरनल जो थोरेसिक जो आ रही है यहाँ से क्रॉस करके दूसरे में क्योंकि इनकी चैनल इधर भी खुले हुए सो क्योंकि अगर लोकलाइज कैंसर है तो उसको हम निकाल सकते हैं लेकिन अगर ये फैल चुका हुआ है तो हर तरफ फैलेगा ये वाला तो कहने का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ें थोड़ी सी आनी चाहिए क्योंकि हमने अगले जो डिस्कस करना है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैंसर को समझने से पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वाला हम भी आपसे पूछेंगे जो हमारे अभी स्टेज के एग्जाम होते हैं दूसरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी जो एनुअल एग्जाम होगा उसमें किसी ना किसी सूरत में एक क्वेश्चन तो आना ही आना है तो इसको थोड़ा सा ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको क्योंकि अप्लाइड ज़्यादा पूछते हैं आजकल हम जैसे पी जी करें उसमें भी ये पूछेंगे और अगर हम तो आपको इसमें रेलिवेंस देखनी चाहिए इसमें ये कितना कोई रेलिवेंट है ये वाला अब ये हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसके साथ क्या रेलिवेंस बनेगी इसकी इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी अप्लाइड नॉफी बड़ी इंपॉर्टेंट है आप इधर से भी मैं बता रहा हूँ और आप बुक से भी प्लीज स्नैल जो आपकी किताब है वहाँ से भी इसको देख लें और वी कैन डिस्कस इट अच्छा दूसरी बात इसकी आखिरी जो मैं कर रहा हूँ उसकी ये जो लेक्टेफरस डेप्ट है ये देखें इस डायरेक्शन में रेडियली रेंज ऐसे करके अगर क्यों हमें पता होगा ऐसे करके अगर हमें इसको ऐसे चीरा मार दिया सर्जरी करते हुए तो सारे का सारा ब्रेस ये ख़त्म हो जाएंगे और फिर रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती है वेरी डिफिकल्ट रिकंस्ट्रक्ट इसलिए आपने अगर चीरा लगाना है तो उसको ऐसे लगाएंगे आप इनकी डायरेक्शन में ठीक है दूसरा इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लेगमेंट्स ऑफ द कूपर ये वो मैंने बताई थी आपको तो कूपर ग्लैंड वो कैसे वो कैसे होता है ठीक है कूपर लेगमेंट कैंसर ब्रेस्ट जो होता है अब इसमें क्या होता है कि अगर ये कूपर सेगामेंट जो ये देख रहे हैं की शॉर्टनिंग हो जाती है कूपर से कम और इसको अपनी स्किन को खींचते हैं अंदर की तरफ तो इसके ऊपर देखें डिम्पलिंग हो गई है स्किन के ऊपर इसको अगर आप देखें तो इसकी शेप ऐसी होगी जैसे पील ऑफ ऑरेंज होता है ऑरेंज का छिलका नहीं होता मौसमी को उसके अंदर ऐसे ऐसे डिम्पलिंग हुई होती है तो उसको इसलिए कहते हैं प्योरली ऑरेंज ये एक फ्रेंच वर्ड है अपेरेंस ऑफ द ब्रेस्ट ये ब्रेस्ट कार्सिनोम होता है कि जब इसको इन्वॉल्व करता है कूपर जो गमन को तो इसको अंदर की तरफ खींचते हैं तो ये आप इसको आज जाके पढ़ें इसको देखें ताकि जब मंडे को हम इसको करें तो यू हैव आइडिया 
कि हम जो है इसको फिर कैसे आगे डिफाइन करेंगे इसको तो आई होप आपने इसको हेल्पफुल पाया होगा और इनशाला मंडे थैंक यू